இன்றைய நம்ம ஹெல்த் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சிறுநீர கோளாறு பற்றி பேசியிருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் என்னோடு இணைந்து கொள்கிறார் ஜால் போதனா வைத்தியசாலையின் கன்சல்டன்ட் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் பிரம்மா தங்கராஜா அவர்கள் அவரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்போம் வணக்கம் பிரகாஷ் வணக்கம் வணக்கம் பிரம்மா மிக ரெண்டு நாட்களுக்கு பிறகு இப்படியான ஒரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திக்கிறோம் உண்மையிலே சொல்ல போனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வகுப்பு தோழர்கள் உயர்தரத்திலே ஒன்றாக படித்தவர்கள் பிறகு பிரம்மாவை இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் நான் எடுப்பதற்கு முதல் இந்த உங்களை பற்றி வச்சு நான் அறிமுகத்தை செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய ஆரம்ப மருத்துவ கல்லூரி கல்வியை ரஷ்யாவிலே நீங்கள் பயின்றீர்கள் அதுக்கு பிறகு எடின்பரோவிலே உங்களுடைய மேற்படிப்பை மேற்கொண்டீர்கள் அந்த பாடசாலை காலம் பிறகு எங்களை எடின்பரோவிலே ரெண்டு பேரையும் சந்திக்க வைத்தது இல்லையா நான் என்னுடைய முதுமானிக்கு போகிற போது போய் சந்தித்திருந்தேன் இப்பொழுது யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலையிலே கன்சல்டன் நெஃப்ரோலஜிஸ்டாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் சரி பிரம்மா இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல இந்த சிறுநீரக கோளாறுகள் பற்றி பேச இருக்கிறோம் பொதுவாக இந்த சிறுநீரக கோளாறு நீங்கள் இலங்கையில இப்ப வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த சிறுநீரக கோளாறு இலங்கையை பொறுத்தவரையில எந்த அளவு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு சரியான தலைப்பை வந்து தேர்வு செஞ்சிருக்கிறீங்க அதிலிருந்தே தெரியுது அது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக ஒரு பாரதூரமான பிரச்சனையாக இலங்கையில இப்ப வந்து கொண்டிருக்கு அதுக்கு பலதரப்பட்ட காரணங்கள் இருக்கு அதுல இப்போ ஒரு முக்கியமான ஏனென்று இன்னும் தெரியப்படாத கிட்னி கிட்னி வருத்தம் ஒரு சிறுநீரக வருத்தம் அது வந்து இந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழுள்ள மக்களிடம் மற்றது விவசாயம் சார்ந்த மக்களிடம் எங்கள் மத்திய இலங்கை பிரதேசங்களில் தரவலாக பாதிச்சு கொண்டு வருது கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதமான மக்கள் ஒரு சமூகத்திலே இந்த சிறுநீரக நோயால பாதிக்கப்படுற அப்ப நீங்கள் ஒரு நூறு பேர் எடுத்தீங்கன்னா அந்த நூறுல இருபது பேருக்கு மற்றைய கிட்னி வருத்தங்களை தவிர்த்து இந்த இனம் தெரியாத கிட்னி வருத்தம் அதாவது விவசாயம் சார்ந்த கிட்னி வருத்தம் வந்து இந்த மத்திய பிரதேசத்தில் விவசாய பிரதேசங்கள்ல பரவலாக இருக்கு அதனால பரவலாக பாதிக்கப்பட்ட இடங்களாக அன்றாதபுரம் புலநிறுவ பகுதிகள் இருக்குது ஆனா அது அதுக்கு மட்டும் வரையறுக்கப்பட்டது இல்லை இப்ப நாங்கள் வவுனியாண்ட தெற்கு பிரதேசங்கள்லையும் முள்ளத்தீவு என்ற தெற்கு பிரதேசத்திலையும் யாழ்ப்பாணத்தின் சில தொகுதிகளில் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கலாம் என்றும் நாங்கள் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் கிழக்கு எடுத்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக திருகோண மேலையிலும் மட்டக்கிழப்பிலும் இப்படிப்பட்ட நோய்கள் இன இனம் காணப்பட்டிருக்கின்றன அவை கீழ்நோக்கி போகையில மாத்திர தென்னிலங்கை பகுதியிலும் இந்த சிறுநீரக இனம் தெரியாத மற்றைய சிறு சிறுநீக நோய்களை விடுத்து இனம் தெரியாத சிறுநீரக நோய் அதாவது சிகேடி யு என்று அறியப்படுகின்றது அது இலங்கையிலே பரவலாக வந்து இருக்கின்றது இது மாதிரியான நோய்கள் இல இந்தியாவின் ஆந்திர பிரதேசத்திலும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும் தென் அமெரிக்க நாடுகளிலும் கூட கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கு பல்வேறுபட்ட காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன இது என்ன செய்கின்ற வாழ்வு வாழ்வு தரத்தை எங்கள் சமூக கட்டமைப்பை எல்லாற்றையுமே சிதைக்கின்றது அதாவது இந்த இனம் தெரியாத நோய்கள் அப்படின்னு சொன்னா நாங்க வந்து இந்த டயக்னோசிஸ் தெரியாத என்று அந்த அந்த அர்த்தத்தை கொள்ளலாம் இல்ல இது இது வந்து சற்று வித்தியாசமானது அப்ப நாங்கள் சிறுநீர் நோய்கள் என்று சொல்லும் போது சிறுநீர் நோய்கள் வருவதற்கு பலதரப்பட்ட காரணங்கள் இருக்கின்றன எங்களுக்கு தெரிந்த காரணங்களாக நாங்கள் கொமன் அவ்வளவு நாளும் பார்த்துட்டு வந்தது தொற்றா நோய்கள் சம்பந்தப்பட்டவை அதாவது உங்கள் உரு உயர் குருதி அமுக்கம் மற்றது டயபிட்டிஸ் இது ரெண்டும் சம்பந்தப்பட்ட தொற்றா நோய்கள் தான் உலகத்துல மிக முக்கிய காரணங்களா இருந்துட்டு வருது ஸ்ரீலங்காலையும் மிக முக்கியமான காரணமா நீண்ட கால சிறுநீக நோய்க்கு மிக முக்கியமான காரணமா இது ரெண்டும் தான் அமையுது ஆனா அதை தவிர்த்த இது ஒரு புதிய ஒரு நோயாக அதை நாங்கள் வந்து இப்ப சி கே டி யு யூ என்றா அன்னோன் எட்டியாலஜி அது விவசாயம் சார்ந்த மக்களிடம் ஏற்படக்கூடியது நீர்நிலைகள் சார்ந்த மக்களிடம் ஏற்படக்கூடியது இது கொஞ்சம் விபரீதமாக ஸ்ரீலங்கால இனம் காணப்பட்டு கொண்டு வருது அது எங்கள் சமூக அமைப்பை அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த சிகேடி என்றால் க்ரானிக் கிட்னி டிசீஸ் என்று சொல்லலாம் இல்லையா அதாவது நாட்பட்ட ரீதியிலே ஏற்படக்கூடிய சிறுநீரக பாதிப்பு சிறுநீரக நோய் என்று சொல்லலாம் எஸ் 
அங்க சிறுமீர நோய் எடுத்த போது நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த அந்த உரையாடலுக்குள்ள செல்வோம் என்று நினைக்கிறேன் அது எத்தனை காலத்துக்குள்ள ஏற்படுது எவ்வாறான தாக்கங்கள் ஏற்படுத்துதுன்றதை பொறுத்து நாங்கள் சிறுநீரக வியாதிகளை தற்காலிக சிறுநீரக வியாதிகள் மற்றையது நீண்ட கால வாழ்நாளுக்கான சிறுநீரக வியாதிகள் என்று வகைப்படுத்தலாம் அதாவது இந்த தற்காலிக சிறுநீரக வியாதிகள் நீண்ட நாட்களுக்குரிய சிறுநீரக வியாதிகள் என்பது அதுக்கு இருக்கிற மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்கு தற்காலிகம் என்று சொல்லும் முதல் நான் அப்ப சில விஷயங்களை முதல் நேரம் எடுத்து சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் சிறுநீரக நோய்களை பற்றி நாங்கள் கதைக்கிறது முதல் சிறுநீரகம் பற்றிய ஒரு தெரிதல் எங்களுக்கு தேவையா இருக்கு இல்லையா அதன் மூலமாகத்தான் நாங்கள் அடுத்ததாக அந்த சிறுநீரக தொலைப்பாடுகளில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் ஒரு நோயாக பிரதிபலிக்கப்படுது ஓமா சிறுநீரக தொழிற்பாடுகள் அவை என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அப்ப நாங்கள் சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாடு ஏன் சிறுநீரகம் முக்கியம் சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாடுகள் என்ன எந்த விதத்தில் அந்த தொழிற்பாடுகள் பாதிக்கப்படும் அதை பற்றி நோக்கிக்க எங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் இன்னும் மிகையாக வரும் எவை தற்காலிக வியாதிகள் எவை நீண்ட கால வியாதிகள் அப்ப யாராவது என்னட்டு சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாடு என்னென்று ஒரு கேள்விய கப்பினமுண்டா நான் அதுக்கு கூறிய ஒரு வார்த்தை வந்து எங்கட அக சமநிலையை பேணுதல் தான் சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாடு அது எந்த எந்த விதமான சமநிலை எந்த விதமான அது அப்ப அக சமநிலை என்றது ஒரு 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 பறந்து பெற்ற கூற்று இல்லை அக சமநிலை அப்ப அப்ப அக சமநிலை வந்து பல தரப்பட்டதாக நீர் பற்றிய அக சமநிலை உப்பு மற்றும் கனிமங்கள் பற்றிய அக சமநிலை அமிலம் மற்றும் காரம் பி எச் சம்பந்தப்பட்ட அக சமநிலை அப்ப அதுல மிக முக்கியமாக கருதப்படுறது வந்து நீர் பற்றிய அக சமநிலை அக சமநிலை என்ற ஆங்கிலத்தில் இருந்தா நாங்கள் ஹோமியோஸ்தசிஸ் என்று எடுக்கலாம் அப்ப நான் நேற்றும் கூறியது போல நீர் நீரின்றி அமையாது உலக என்பார்கள் எங்களுக்கு புரிதல் நீரின்றி அமையாது இந்த உடம்பு அதாவது சுருக்க இலவா சொல்ல போனா அந்த உடம்புல இருக்கிற ஓட்ட பேலன்ஸ் தொலைப்பாடு சொல்லலாம் அப்ப எங்களுக்கு அந்த ஓட்டு வந்து எவ்வளவு நாங்கள் தாகத்துக்கு தண்ணி குடிக்கிறோம் என்றதை பொறுத்து எங்கட சிறுநீர் வெளியிற அளவு மாறுபடும் அதை நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க ஒரு வெக்கை கூடிய நாட்கள்ல வேலை செய்யற கூடிய நாட்கள்ல நீங்கள் நிறைய நீர் அருந்தாவிட்டால் சிறுநீரகம் போகும் போது அதன் நிறமும் அதன் அளவும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் அப்ப இந்த தொழிற்பாடு வந்து முற்றுமுழுதாக சிறுநீரகத்தால தான் மேற்கொள்ளப்படுது அப்ப நீங்கள் கொஞ்சம் வியந்து போவீங்கள் எங்கட சிறுநீரகத்தின் அந்த எல்லைகள் வந்து பாரு தூரமானது ஒரு ஆள் ஐநூறு மில்லி லீட்டர் சிறுநீரகத்தில் இருந்து ஆறு தொடக்கம் எட்டு லீட்டர் சிறுநீரகத்தை ஒரு நாளிலே போகக்கூடிய வெள்ளமைக்கு எங்கட கிட்னி அவ்வளவு பிளெக்சிபிலிட்டி வந்து இருக்கு சிறுநீர் 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 சார் 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 சிறுநீர் ஒரு தசமஞ்சு லீட்டர்ல இருந்து எட்டு லீட்டர் வரைக்கும் சிறுநீர் வேறுபடக்கூடிய அளவுல போகும் அப்ப அதுக்கேத்து அதை உங்களுக்கு எப்ப கூட சிறுநீர் போக வேணும் எப்ப குறைய சிறுநீர் போக வேணும் என்றது அந்த தீர்வு அணிக்கிறது வந்து உங்களோட சிறுநீரகமா தான் அமைய போஸ் தேவையானீரகம் உடம்புல இருந்து வெளியால போக நிலப்பாட்டைலாம் மிக அபிருதிமான நிலங்கள்ல மரணத்தை கூட கொண்டு வரலாம் முதல் பிரதமான தொழிற்பாடு சமநிலை அந்த சமநிலையில நீர் சார்ந்த சமநிலை வந்து மிக முக்கியப்படுது அது கிட்னி தான் செய்யுது அது தவறும் இடத்துல பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் கொண்டு வரும் அது முதலாவது பிரதானமானது 
அதுக்கு அடுத்து தான் நாங்கள் பார்க்க போனோம் சக சமநிலையில நீரோடு ஒன்றிய ஒரு சமநிலை தான் அந்த உப்பும் கனிமங்கள் அது உப்புல நாங்கள் பிரதானமாக நோக்குறது சோடியம் பொட்டாசியம் அப்ப இது ரெண்டையும் தீர்மானிக்கிறதும் கிட்னியா தான் அமைய போகுது அப்ப உங்க உடம்புல நீர் தங்கைக்கு அநேகமான சந்தர்ப்பங்கள்ல அது உப்போடு சேர்ந்துதான் தங்கக்கூடிய நிலைமையை ஏற்படுத்தும் ஆமாம் இந்த நேரத்தில் அப்புறமா நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த உடம்புல இந்த சோடியத்தோட அளவு கூடி குறையிறதால அல்லது பொட்டாசியத்தில் அளவு கூடி குறையிறதால என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் ஏன்னா நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் வந்து இந்த சோடியத்தையோ பொட்டாசியத்தையோ அந்த சரியான அளவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு வந்து இந்த கிட்னி ரொம்ப உதவியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த கிட்னி பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவருடைய சோடியத்திலோ பொட்டாசியத்திலோ ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுகிற போது அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் மிக துல்லியமாக இந்த உடம்பு வந்து மிக குறுகிய அளவில் மட்டும்தான் சோடியமும் பொட்டாசியமும் உடம்புட வேறுபடலாம் நாங்கள் எவ்வளவு பொட்டாசியத்தை எடுத்தாலும் எவ்வளவு சோடியத்தை எடுத்தாலும் அது சிறுநீர் வழியாகவோ மாற்று வழிகளோடாகவோ உடம்புலேருந்து வெளியேற்றப்படும் அந்த அது சமநிலையில் போனப்பட வேண்டும் அப்போ சோடியம் என்று சொன்னால் நூற்றி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு மில்லி மோலுக்கு இடையில் போனப்பட வேணும் ஆமாம் ரைட் தான் அது இன்னும் தொழிற்பாடு கிட்னி சார்ந்ததாக தான் இருக்குது அதை விட கூடும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு நிச்சயமான பிரச்சனைகள் வரப்போகுது அதை விட குறையும் என்று சொன்னாலும் உங்களுக்கு நிச்சயமான பிரச்சனைகள் வரப்போகுது அது எங்கள நீர் சக்தி இந்த சார்பாகவும் இருக்கலாம் நீர் சக்தி சாராததாகவும் இருக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு அது சில கால சோடியம் வந்து கோடுது கூடுது என்று சொன்னால் அது எங்கட சோடியத்துக்கும் ஓட்டருக்கும் இடையிலான ஒரு பேலன்ஸில் தான் அது தங்கியிருக்கு சோடியம் அப்போ எங்கள கிட்னி வந்து தேவையான அளவுக்கு சோடியத்தை வெளியேற்றவில்லை இல்லத்துக்கு தேவைக்கு அதிகமாக நீரை வந்து வெளியேற்றது ஒரு புரிதல் நான் அந்த அந்த வழி எங்களுக்கு போக விரும்பல சோடியம் குறையுது என்று சொன்னா அது ரெண்டு விதமா வரலாம் நாங்கள் உடம்புல இருக்க சோடியம் உண்மையிலே குறைஞ்சிருக்கா இல்லது குறைஞ்சதான ஒரு தோற்றப்பாடு ஏற்படுதான் வரும் அப்ப அதை பற்றி நான் பேச விரும்பல ஆனா சோடியம் வந்து சுருக்கமாக சோடியம் வந்து மிக குறையப்பட்ட எல்லைக்குள்ள தான் அது பேணப்பட வேணும் பொட்டாசியம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மோல் வரைக்கும் பேணப்பட வேணும் இது அவ்வரிது விதமாக ஆறு ஆறு தசம் ஐந்துக்கு கூடும் என்று சொன்னாலே திடீர் மரணங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய வல்லம உடைய அப்ப அது கிட்னியால தான் கட்டுப்படுத்தப்படுது அப்ப அது ரெண்டும் நாங்கள் கொஞ்சம் கவனமா இருக்க வேண்டும் அப்ப முதல ஏற்படுத்த <laughs> 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 அப்ப எப்படி இந்த பாரதூரமான மாற்றங்கள் என்று சொன்னா ஒன்று உங்களோட எங்களோட வாழ்க்கை தரத்தில் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் நாங்கள் கொஞ்சம் கலைப்புடையவர்களாக இருக்கலாம் இல்லை என்று சொன்னால் எங்கள் இயங்கு நிலை கொஞ்சம் குறைவாதாக இருக்கலாம் இந்த கனிமங்களும் அமிலங்களும் ஏற்படுற மாற்றங்கள் உடம்பு ஃபுல்லாகவே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு இடத்த மட்டும் இல்லை அப்போ உங்களோட மூளையில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் உங்கள் மூலையோ இருதயத்துக்கு போகக்கூடிய குருதி கலங்கள்ல கல்சியம் படிவுகளை ஏற்படுத்தலாம் அது நீண்ட காலத்துல இருதய நோயாக வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கலாம் அப்ப இது மூன்றும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று சமப்பட்டவை சம்பந்தப்பட்டவை ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டது உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் அவயத்தையும் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் இதுல ஏதாவது ஒரு பிறழ்வு நடந்தால் உடம்பு ஃபுல்லாகவும் ஒரு 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 பிறழ்வு ஒன்று வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு அப்ப நாங்கள் இதை சமரைஸ் பண்ணினு சொன்னா எங்களோட கிட்னியில தொழிற்பாடு வந்து அகச்சமநிலை ஹோமியோஸ்தசிஸ மெயின்டைன் பண்றதுக்கு வேண்டி இருக்குது அது நீர் சார்ந்த அகச்சமநிலையாக இருக்கும் கனிமம் உப்பு சார்ந்த அகச்சமநிலையாக இருக்கும் அதை விடுத்து அமிலம் சார்ந்த அகச்சமநிலையாக இருக்கும் இது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட இல்லைக்குள்ள பேணப்பட வேணும் அதுக்கு கிட்னி சீராக தொழிற்பட வேணும் அப்படி தொழில்படாத விடத்து உலக உடம்புல இருக்க எல்லா அவயவங்களும் பாதிக்கப்படும் அப்படி பாதிக்கப்படுறது எங்களோட வாழ்க்கை தரத்தை பாதிக்கும் குருதி குழாய்களை பாதிக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் என்று பலதரப்பட்ட பிற்காலத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடியத வரும் நீண்ட காலத்தை மரணத்தையும் கொண்டு வரும் அப்ப அது கொஞ்சம் 
இப்போ வந்து மிக தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது இந்த கிட்னி என்பது வாழ்க்கைக்கு எப்படி முக்கியம் அந்த கிட்னியோட தொழிற்பாடு உடம்பில் மற்ற மற்ற உறுப்புகளில் தொழிற்பாடுகளையும் தங்கி இருக்கின்றது ரொம்ப கிளியர் ஆகிப்போ வந்து எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தோம் இந்த கிட்னி டிசீஸ் அல்லது இந்த சிறுநீரக கோளாறு சிறுநீரக நோய் என்பது ஒரு அக்யூட் அல்லது குரோனிக் அதாவது குறுகிய காலத்துக்கும் அல்லது நீண்ட காலத்துக்கு முன்பே இரண்டு வகையான நோயாக இருக்கும் அதை பற்றி நாங்கள் பேசலாம் பொதுவாகவே வந்து நானும் டாக்டர் பிரம்மாவும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே துறையில தான் இப்போ எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கிறது அவர் ஒரு நெஃப்ராலஜிஸ்ட் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் என்பது மெடிக்கல் கிட்னி டிசீஸ் கிட்னில ஏற்படக்கூடிய நோய்களை பற்றி பேசலாம் என்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து யூரோலஜி யூரோலஜி என்பது அதாவது கிட்னி அது சம்பந்தமான சத்திர சிகிச்சை தொடர்பானது எங்கேயாவது உங்களுடைய நீர்குழாய்களில் நீர் சிறுநீர் தொகுதியில் ஏதாவது தடைகள் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வருகிற போது நாங்கள் வருவோம் நாங்கள் சுருக்கமாக சொல்லுவோம் இங்கே வியா பிளமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆசான் கேட்டார் உங்களுக்கு சிறுநீர் துறைக்கும் யூரோலஜி துறைக்குமான வேறுபாடு நான் வந்து மெஷினை பார்க்கறேன் நான் அவையில் வந்து பிளம்பிங்கை பார்க்கறேன் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாதான் அங்கே அது இலகுவாகவையும் ஐயா இதில் அந்த குறிப்பாக இந்த அந்த குறுகிய காலத்துக்கு வரக்கூடிய சிறுநீர் பிரச்சனைகள் பெருவாக யூரோலஜிக்கல் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதாவது இந்த சிறுநீர் பாதையிலே வரக்கூடிய பிளாக் அதாவது ஒப்ஸ்ட்ராக்ஷன் தடைகளால் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அதை பற்றி நாங்கள் பேசலாம் அதுக்கு போவதற்கு முன்னால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய நேர்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சி நம் தமிழ் வானொலியின் ஃபேஸ்புக் பக்கத்திலும் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஃபேஸ்புக் பக்கத்திலும் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருக்கிறது இது இந்த நம் தமிழ் வானொலி நியூசிலாந்திலிருந்து வருகிற ஒரு வானொலி நான் இங்கிலாந்திலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் வார வாரம் உங்களுக்காக நம் ஹெல்த் வித் டாக்டர் விகாஸ் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு மருத்துவ தலைப்பு தொடர்பான கலந்துரையாளர்களை நாங்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் முனைந்து கொள்ளலாம் உங்கள் கமெண்ட்களை நீங்கள் இங்கே பதிவிடலாம் நிறைய நண்பர்கள் கமெண்ட்களை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்துக்கள் சொன்ன அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்லிக்கொள்கிறோம் அதே போல உங்கள் கேள்விகளையும் இந்த கமெண்ட்டிலே நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் இந்த கமெண்ட்டுகள் உங்களுடைய கமெண்ட்கள் நேரடியாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே காண்பிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் நம் தமிழ் வானொலியின் ஃபேஸ்புக் பக்கத்துக்கு போய் அங்கு நேரடியாக உங்கள் கமெண்ட்களை இடலாம் இந்த பேஜை லைக் செய்வதன் மூலம் இந்த நம் தமிழ் வானொலியின் பல்வேறு பயனுள்ள நிகழ்ச்சிகளையும் நீங்கள் பார்த்து ரசித்துக் கொள்ளலாம் சரி தொடர்ந்து வருகிறோம் பிரம்மா இந்த நாட்பட்ட கிட்னி டிசீஸ் அதாவது குரானிக் கிட்னி டிசீஸ் என்பது எந்தெந்த வகைக்குள்ளே வருகிறது எந்தெந்த காரணங்களால் வருகிறது அப்ப இந்த இந்த சமநிலையில ஏற்படுற பிறல்வு உடனடியாக ஏற்பட்டு ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக அதை நாங்கள் அந்த உடனடி காரணத்தை தவிர்க்க முடியும் என்று சொல்லி அந்த பிறல்வு குணமடையும் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் வந்து தற்காலிக சிறுநீரக நோய்கள் என்று வகைப்படுத்தணும் அப்ப அந்த சமநிலையில ஒரு பிறல்வு இருக்குது அந்த பிறல்வுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அந்த காரணத்தை நாங்கள் தவிர்ப்பதன் மூலம் மீண்டும் அந்த சமநிலையை எங்களால் அடைய முடியும் கிட்னியில தொழிற்பாடு பூரணமாக குணமடையும் அல்லது பூரணத்துக்கு கிட்டிய நிலையில குணமடையும் என்று சொன்னா இதை வந்து நாங்கள் ஒரு தற்காலிக சிறுநீக நோய் என்று சொல்றோம் அப்ப சிறுநீர நோய் அது இப்ப எங்களுக்கு அப்படி ஒரு காய்ச்சல் வந்து நாங்கள் குணமடைகிறோமோ எப்படி எங்களுக்கு ஒரு நியூமோனியா வந்து நாங்கள் குணமடைகிறோமோ அதே மாதிரி சிறுநீரகத்திலேயும் ஒரு காய்ச்சலோ ஒரு பாதிப்பு ஒன்று ஏற்பட்டு அது குணமடையும் பூரணமாக அது அநேகமான சந்தர்ப்பத்துல பூரணமாக குணமடையும் சில சந்தர்ப்பங்களுக்கு பூரணத்துக்கு கிட்டிய நிலையில குணமடையும் சில சந்தர்ப்பங்களுக்கு குணமடைகிற தன்மை கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் அப்ப நிரந்தரமான பாதிப்பையும் அது விடல இந்த ரிகவரி வந்து எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் பொதுவா அது எப்படிப்பட்ட பாதிப்புன்றத பொறுத்து அப்ப இப்ப அது ஒரு தற்காலிகமான சிறிய பாதிப்பு என்றா உடனடியாக நிவர்த்தி செய்யப்படும் பாரதூரமான பாதிப்பு என்று சொன்னா ரெண்டு கிழமை மூன்று கிழமை எடுக்கலாம் அது மூன்று மாசம் தாண்டியும் எங்களால அது நிவர்த்தி வரையில்லை என்று சொன்னா நாங்கள் அது நிரந்தரமான கிட்னி வருத்தம் என்று சொல்றோம் நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் இன்றைக்கு அந்த சிறுநீர நோய் வந்தது இந்த கிழமைக்குள்ள முடிவடைஞ்சா நாங்கள் சந்தோஷம் இந்த மாசத்துக்குள்ள முடிவடைஞ்சாலும் அது தற்காலிக சிறுநீர நோய் ஆனா மூன்று மாதங்கள் கடந்தும் இந்த வருத்தம் போய்கொண்டிருக்குது என்று சொன்னா நாங்கள் அது நிரந்தர சிறுநீரக நோய் என்று வகப்படுத்துறோம் ஓகே அதுக்குரிய ரீசன்ஸ் வந்து அப்ப எல்லா எல்லா ரீசன்ஸுமே எப்பயுமே ஒரே மாதிரிதான் கிருமி தொற்று சம்பந்தப்பட்டதாக அமையுமா அல்லது சிறுநீரக அலர்ச்சி அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் குளோமரோலைஸ் அது சம்பந்தப்பட்டதாக அமையுமா 
அல்லது வாத நோய் அல்லது தன் எதிர்ப்பு சக்தி நோய் ஓட்டு இம்யூன் டிசீஸ் என்று சொல்றது சம்பந்தப்பட்டதாக அமையுமா அல்லது தொற்றா நோய்கள் சம்பந்தப்பட்டதாக அமையுமா எங்க புடிச்சிங்க அந்த அந்த தமிழ் படுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை கொஞ்சம் நான் குறைச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறேன் சொல்றது எல்லாருக்கும் புரியும் என்று நம்பிக்கை ஆனா புரிய வைக்க வேண்டிய கட்டாயமும் இருக்குது இல்ல நாங்கள் மக்களோடு தொடர்பு படாத இடத்து எங்கள மருத்துவம் மக்கள்ல இருந்து விலதி விலத்தி தான் இருக்குது ஆனா அது கிடையான அடிப்படை செயற்பாடுகளை நாங்கள் எங்கே ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல தான் இருக்கிறோம் இல்லையா நிச்சயமா நிச்சயமா எனக்கு கூட இந்த நிகழ்ச்சி நான் ஆஹ் ஆரம்பத்தில் இலங்கையில் இருக்கிற போது என்னுடைய சக்தி டிவியில நலம் என்ற நிகழ்ச்சியை நான் செய்திருந்தேன் முதல் முதல் அந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் தான் ஆரம்பித்திருந்தோம் இப்பொழுதும் அந்த நிகழ்ச்சி போகிறது தெரியாது ஆஹ் அப்ப இருந்து இப்ப வரை இருக்கிற எனக்கு மிகப்பெரிய சவால் வந்து இந்த மெடிக்கல் விஷயத்தை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது என்பது ஆஹ் அது மிகப்பெரிய ஒரு சவால் பார்ப்போம் வெற்றி பெறலாம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிற இந்த சவால் நான் இந்த ஜூனியர் டாக்டர் சொல்றது நான் கஷ்டப்படுத்து விளங்கப்படுத்தி ஒரு நூறு சதவீதம் சந்தோஷத்தோடு வெளியால விடுறேன் நூறு சதவீதத்தில் எவ்வளவு உண்மையிலேயே போய் சேர்ந்ததுன்றத நாங்கள் ஒரு நாளும் பார்க்கிறேன் அது அது வந்து நாங்கள் அது கட்டாயமா நாங்கள் சொன்னோம் என்ற ஒரு சந்தோஷத்தை விட போய் அடைஞ்சதுன்ற ஒரு சந்தோஷம் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வர வேணும் நாங்கள் நச்சு பொருட்கள் சம்பந்தமான கிட்னி வியாதிகள் பிறப்பு சம்பந்தமான கிட்னி வியாதிகள் மற்றும் மெக்கானிக்கல் உங்கள் துறை சம்பந்தமான எங்கட உடல் அமைப்புல கூற்றியல்ல வரைக்காவது அடைப்பு சிறுநீரகத்துல பாதிப்பு ஏற்படுற காரணங்களாயும் அமையும் அப்ப நாங்கள் விருப்பம் உண்டா அந்த மெயின் அஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அப்ப நிரந்தரமான கிட்னி வருத்தங்கள்ல நாங்கள் பெரிதாக நாங்கள் இங்க ஸ்ரீலங்கால காமனஸ்டோ வேர்ல்ட் வைடா காமனஸ்டான கோசா இருக்க போறது தொற்றா நோய்கள் வகையிலான நீரிழிவு சம்பந்தப்பட்ட சிறு நிகழ்வுகள் நோய் அப்ப எங்கட பாப்புலேஷன் வந்து சவுத் ஏசியன் என்ற கேட்டகரியில நாங்கள் இருபது சதவீதமாக கிட்டப்பட்ட ஆட்கள் டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான தன்மை உடையவர்கள் அந்த இருபது சந்தர்ப்பத்துல அந்த சிறுநீரகம் இருக்கும் என்றால் இப்ப நூறு பேர்ல இருபது பேருக்கு சிறுநீரக சாரி நீரிழிவு நோய் இருக்கும் என்று சொன்னா அதுல ஒன்றில் மூன்று பங்கினருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட சிறுநீரக நோய் ஏற்பட சந்தர்ப்பங்கள் கூட அப்ப இருநூறுல இருந்து ஆறு பேருக்கு நூறுல ஆறு பேருக்கு சிறுநீரக நோய் ஏற்படும் அதுல சிறுநீர நூறுல ரெண்டு பேருக்கு வந்து பாரதூரமான சிறுநீரக நோய் ஏற்படும் அதாவது சிறுநீரக நிகர் சிகிச்சையோ ஹிமோடாலிசிஸோ மற்ற மாற்று முறையிலான தேவைகள் வர வேண்டிய நிலைமை ஒன்று வரும் அப்ப அது நூறுக்கு ரெண்டு சொல்லி நாங்கள் யோசிக்கிறோம் அது கொஞ்சம் பரவாயில்லை இல்ல நாங்கள் கோவிட் வந்து நூறுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கே பயப்படுறோம் டெங்கு நூறுக்கு சைபரசம் ஏழு என்று சொல்லிக்கே பயப்படுறோம் அப்ப ரூட்டுக்கு ரெண்டுன்றது மிகப்பெரிய ஆயிரத்துக்கு இருபது பத்தாயிரத்துக்கு இருநூறு ஒரு லட்சத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ஆறு லட்சத்துக்கு பன்னிரெண்டாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் பேர்கள் வந்து பாரதூரமான கிட்னி நோயில ஒரு நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்மையை அதை ஏற்படுத்து அதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னா இது ஆரம்பத்தில இருந்து பார்த்தா இதை வந்து பிரிவெண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா அந்த அந்த என் ஸ்டேஜ் அல்லது மிக பாரதூரமான நோய் போவதற்குரிய தடி தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் என்பதுதான் இந்த முக்கியமான விஷயம் இல்லையா நிச்சயமா நிச்சயமாக நாங்கள் அப்ப வரமுன் காப்போம் தான் எங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு மகுட வாக்கியம் அப்ப முதலாவதாக நாங்கள் செய்ய வேண்டியது நீரிழிவு நோய் வராம தவிர்த்தல் இரண்டாவது அந்த சிறு நீரிழிவு நோய் என்ற பாதகங்கள் வராம தவிர்த்தல் மூன்றாவது அந்த பாதகங்கள் இனி பிறப்பிக்காம இன்னும் தீவிரம் அடைவடையாம தடுத்த அப்படி தீவிரம் அடையும் சொன்னால் அதற்கு மாற்று சிகிச்சைகளை பற்றி சிந்திச்சோம் அப்ப நீரிழிவு நோய் வராம பார்க்கணும் டயபிட்டிஸ் டயபிட்டிஸ் வந்தா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பிரச்சனை வந்தா அது ப்ரோக்ரஸ் பண்ணாம பார்க்கணும் அப்படி ப்ரோக்ரஸ் பண்ணணும் சொன்னா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன அதுக்கான சிகிச்சை முறை என்ன என்று நாங்கள் பார்க்க வேணும் அப்ப கிட்டத்தட்ட இது எங்களை இங்க கொண்டு வந்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையில தான் எங்களை கொண்டு வந்து விடுது ஆரோ அடுத்தது எங்களோட நோய் பற்றிய புரிதல் அண்ட் தெரிதல் அப்ப எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்னென்னா எங்களோட மருத்துவ உலகில் நோய் என்றது தன்னபர் சாராது ஒரு மருத்துவர் சாய் சார்ந்தது என்ற ஒரு நோக்கம் கொண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது வந்து அப்போ என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போனால் அவர் மந்திரிகம் செஞ்சு அதை குணப்படுத்தி விடுவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை பரவலாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் ஒரு வாழ்க்கை முறை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை இது எனது நோய் 
இதன் தெரிவு எனக்கு தேவை இப்ப நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பேங்க்ல போய் லோன் எடுக்க போறீங்க என்று சொன்னா எல்லா டாக்ஸ் விஷயங்களையும் தேடிக்கொண்டுதான் போறீங்க அதுக்கு காரணகர்த்தாக்கள் நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கை முறையும் தான் அது அதிண்ட பாதக விளைவில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு புரிதல் எங்களுக்கு முக்கியம் அப்ப இதுண்ட வெளிப்பாடாக என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா நாங்கள் கணக்கு காட்டுதல மருத்துவம் என்று யோசிச்சு கொண்டு இருக்க நான் டாக்டர்கிட்ட போனா டாக்டர் என்ன பார்த்தவர் போன மாசம் ரத்தம் செக் பண்ண எனக்கு அது நல்லா இருந்தது அப்ப அதுல இருந்து இது நான் காலமுறை சீனி போட்டு கோப்பி குடுக்கல அப்ப அப்படி ஒரு 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 தவிர்த்தல் நிலைப்பாட்டுலதான் நாங்கள் பரவலா பார்க்கணும் எல்லாரையும் அப்படி சொல்ல ஆனா பரவலான நோக்கு அப்படிப்பட்டதாகத்தான் இருக்கு நான் வந்து எனது வியாதிக்கு நான் தான் எஜமான் என்ற ஒரு கொள்கையை நாங்கள் எப்பயாவது உள்ள புகுத்தி கொள்ள வேண்டும் சரி இந்த நேரத்தில் இப்போ டயபிட்டிஸ் அல்லது டயபிட்டிஸ் போல இன்னொரு முக்கியமானது பிளட் ப்ரெஷர் அதிக குருதி அழுத்தமும் இந்த கிட்னி டிசீஸை கொண்டு வரும் இப்படிப்பட்ட நோயாளிகள் எப் எந்த விதமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளணும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த இந்த பாதிப்பில் இருந்து தவிர்த்து ப்ரெஷர் வந்து ஒரு கிட்னி கண்ட்ரோல் வந்து கிட்னியில் ஒரு தொழிற்பாடாகியும் அமையும் அப்போ சிறுநீரகமாக பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நிச்சயமாக ப்ரெஷர் வந்து சீராக கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டு இருக்க அப்போ அதுக்கு முதலாவது வந்து மிக முக்கியமான காரணமாக அமையுது நாங்கள் உட்கொள்ளும் உப்புண்ட அளவு உப்புண்ட அளவு வந்து எப்படி சொல்லினோம்னா ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கிராம் சோடியம் குளோரைட் இல்லாட்டி ரெண்டு கிராம் சோடியத்துக்கு உட்பட்டதாக ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு எடுக்கலாம் அஞ்சு கிராம் என்று சொல்றது மிக 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 நுண்ணிய அளவான உப்பு இதுதான் உங்கள் ஒரு நாளைக்கு தேவையான உப்பின் அளவு அது அமுல்படுத்த முடியுமா என்று சொன்னா ஓம் நிச்சயமாக ஆனா எப்படின்றதுக்கு ரெண்டு விளக்கங்கள் இருக்கு ஒன்று என்னன்னு சொன்னா எங்கிட்ட நாயுல இருக்கிற சுவையரம்புகள் வந்து ஒரு வாழ்க்கை காலம் வந்து மூன்று ரெண்டு தொடக்கம் மூன்று கிழமை உயரிய உப்புக்கு நாயுல இருக்கிற சுவையரம்புகள் பழக்கப்படுது நாங்கள் உப்ப குறைச்சோம்னா அது சாப்பாடு சரியில்லை என்று சொல்லுது ஆனா நாங்கள் அப்படியே தொடர்ந்து உப்ப குறைச்சிட்டே வந்தோம் என்று சொன்னா ரெண்டு தொடக்கம் மூன்றும் குலையில அந்த குறைந்த உப்புக்களை எங்களை நாக்கள் நாம் பழக்கப்படுது <laughs> 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 ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு கிராம் என்று சொன்னா நாலு பேருக்கு இருபது கிராம் எடுத்து இருபது கிராம் வைத்து நாங்கள் அன்றையான சமையல பூர்த்தி செய்யக்கூடியும் அது எங்களால் செய்யக்கூடியதா இருக்கு ரைட் தான் அது இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சொல்லி சொன்னா அந்த உப்பை வந்து எங்க சமையல்ல முதலாவதாவே நாங்கள் பாதிக்கிற பழக்கம் இருக்கு சமையல் தொடங்கிக்கு சொன்னா மாற்று எல்லா சுவை நிரப்பிகளையும் போட்டுட்டு கடைசியா நீங்கள் உப்பை பாய்க்க போடுக்க நீங்கள் தேவைக்கு அதிகமான உப்பை பாய்க்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கா உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் போடுறீங்க வறுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க முதலே உப்பை போட்டீங்கன்னா உப்பை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக மற்ற ஸ்பைசஸ் போட்டுக்கொண்டு இருப்பீங்க இது வந்து ஒரு பிராக்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கு அடுத்தது எங்களுக்கு கண்ணுக்கு புலப்படாத நிறைய உப்பு இருக்கிற பதார்த்தங்களை தவிர்த்த அதுல மிக முக்கியமான வெளியால இருந்து வாங்குற சாப்பாடு எங்களுக்கு தெரியாத எவ்வளவு போடப்பட்டது ரெண்டாவது ப்ராசஸ்ட் எவ்வளவு உப்புண்டு நாங்கள் கணிப்பது கஷ்டம் மூன்றாவது எங்கள ஊறுகாய்கள் கருவாடுகள் வழக்கத்துக்கு அதிகமாக உப்பு செய்யப்பட்ட பொருட்களை நாங்கள் தவிர்க்கிறது இது வந்து பிராக்டிக்கலி ஒரு ஒரு ப்ராசிபிள் அப்ரோச் அப்ப நாங்கள் அதே நாங்கள் அத நாங்க சொல்றதை விட அது போய் சேர்ந்து அடைய வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருக்கு இதன் மூலமா நாங்கள் பிரஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இது முதல் முறை அப்ப உப்புண்ட அளவு நாங்கள் பழக்கிறது இதை வந்து இப்ப என்ன சொல்லினோம் பிற்பட்ட காலத்தில் இருந்து இல்ல மிக சிறு வயதில் இருந்து இந்த பழக்கத்தை நாங்கள் குடும்பத்தில குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கும் நாங்கள் பயிற்றுவிக்க வேண்டும் அப்ப அதை நாங்கள் ஒரு 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 உப்பு நிறைந்த உணவு தேடுநர்களாக ஒரு வருங்காலத்தை உருவாக்க கூடாது 
அது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது வந்து எங்களோட ப்ரெஷருக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி அது நிச்சயமாக ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்போ ஆனா அது இருந்திருந்து செய்யற உடற்பயிற்சியாக அமையாது நாங்கள் வீட்டுக்குள்ள எப்பயுமே வேலை செய்யறேன் என்று சொல்லாம நான் கடைக்கு போறேன் என்று சொல்லாம இதுக்கான நேரம் ஒதுக்கி நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த குறிக்கோளான உடற்பயிற்சி இந்த பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த சிறுநீரகத்தை நான் காப்பாற்றிக் கொள்றதுக்கு என்று உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அதுல இந்த உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி சொன்ன நிரம்பமா ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லலாம் அதாவது நிறைய பேர் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் வேலை செய்யறேன்னு கடைக்கு போறேன் விழுதுறேன் நடக்கிறேன் அந்த ஈவினிங் வாக் வந்து சிலர் வந்து காலார நடந்து போறது அது உண்மையிலே அந்த சரியான உடற்பயிற்சிக்குள்ள வர அது என்னன்னு சொன்னா அந்த பிரிஸ்க் வாக் ன்னு சொல்றது அந்த ஹார்ட்டுக்கு அல்லது உடம்பின் மற்ற அவயவங்களுக்கு நல்ல அந்த மெயின் ஐடியா வந்து அந்த ஃபேக்டை பேர்ன் பண்ணணும் அப்ப அந்த அந்த பிரிஸ்க் வாக் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துக்கு நாங்க நடக்க நேர்ந்தாலும் அது நடக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் உங்களுடைய எல்லா டைமே ஸ்மார்ட் போன் இருக்கும் அதுல வந்து கூகுள் ஒரு ஆப் இருக்குது வந்து ஃபிட் என்று சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்ப நீங்க டவுன்லோட் செய்து கொண்டு நீங்க அந்த போனை வைத்து கொண்டு வச்சுக்கொண்டு நீங்க எந்த நேரம் எவ்வளவு நேரம் நடக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து பிக் பண்ணி கொண்டிருக்கு உங்களோட உங்களோட எவ்வளவு கிலோமீட்டர் நடக்கிறீங்க எவ்வளவு கேலரிஸ் பேர்ன் பண்றீங்க அதோட வந்து எவ்வளவு ஹார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இதுல வருது அந்த ஹார்ட் பாயிண்ட்ஸ் முக்கியம் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நூற்று அதாவது முப்பது ஒரு நாளைக்கு முப்பது படி குறைந்தது வாரத்துக்கு ஐந்து நாட்கள் உடற்பயிற்சி செய்து நூற்றி ஐம்பது இந்த ஹார்ட் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வதாக இருந்தால் அது ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான உடற்பயிற்சியாக கொள்ளப்படும் எனவே முக்கியமான விஷயம் இந்த பிரம்மா சொன்னது போல அந்த உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு பிரிஸ்க் ஓக்காக இருக்கணும் ஒரு காலார நடந்து வாரது வந்து இந்த உடற்பயிற்சிக்குள் சேராது என்பதுதான் விஷயம் அதுல நான் அடிக்கோட விரும்புவது அந்த கிழமைக்கு ஐந்து நாட்களுக்கு மேற்பட்ட தடவை ஒரு நாள் செஞ்ச குறைந்தது அந்த நாட்கள் அப்ப கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒரு கிழமைக்கு ஒரு நாள் தான் லீவ் எடுக்கலாம் ஆறு நாள் உங்களுக்கு உங்களோட ஹெல்த்ல நீங்கள் கவனமா இருக்க வேணும் அப்ப இது முதலாவது உப்பு இரண்டாவது உடற்பயிற்சி இரண்டாவது இந்த வாழ்க்கை முறையில இருக்கிற மாற்றங்கள் வாழ்க்கை முறையில இருக்க மாற்றங்களிட நாங்கள் சொல்லும் போது புகைப்பிடித்தல் மதுபான பாவனை இதை முற்றுமுழுதாக தவிர்த்தல் புகைப்பிடித்தல் நிச்சயமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மதுபான பாவனையும் நிச்சயமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இதை வந்து நாங்கள் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் அடுத்த நாலாவது வந்து ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ண வைக்க டயபெட்டிஸையும் பார்க்க ரெண்டும் கூட பிறந்த இரட்டைகள் போன்ற ஒரு தொழிற்பாடு தான் எப்பயும் இருக்கும் கிட்னியில பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப அப்ப டயபெட்டிஸ் வராம நாங்கள் பார்க்க வேணும் ஏன் என்று சொன்னா இப்ப நீங்கள் டயபெட்டிஸ் சொல்றவே வழக்கமான ஒரு அமைதியான கொலையாளி என்று சைலண்ட் கிலர் என்று தான் சொல்லுவார்கள் இல்லையா அதே வந்து கிட்னி வருத்து நான் சொல்றது வந்து இது ஒரு அமைதியான தீவிரவாதி அப்ப இது வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த மாரடைப்பு விகிதத்தை தன்மடங்கா உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர சான்ஸ் அவ்வளவு இருக்கோ டயபெட்டிஸ் வந்து கிட்னி வருத்தவும் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான சான்ஸ் வந்து தன்முகப்படுத்தப்படுது இது ஒரு மல்டிப்ளையர் ஆஃப் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்ப நாங்கள் கட்டாயமா சிறுநீரகத்துல பாதிப்பை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர வேணும் சீரிய தவிர்த்து ஏனைய வருத்தங்கள் வருதையும் நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேணும் இதுதான் எங்கட நோக்க இருக்க வேணும் வருத்தம் வராததுக்கும் இதுதான் அடிப்படையாக இருக்கும் வந்த வருத்தம் மேலும் தீவிரமடையாம இருக்கிறதுக்கும் இதுதான் எங்கட அடிப்படை நோக்கா இருக்கு ஆமாம் இது வந்து அந்த நீண்டகால நோய்களினால் வரக்கூடிய சிறுநீரக பாதிப்பு அதே போல நாங்கள் இதே நேரத்தில் வந்து அந்த குறுகிய கால நோய்களினால் வரக்கூடிய சிறுநீரக பாதிப்பை பற்றியும் பேசலாம் குறிப்பாக யூரோலஜிக்கல் அதாவது இந்த சிறுநீர் பாதையிலே அல்லது சிறுநீர் வழியிலே ஏற்படக்கூடிய தடைகள் தொ மூலமாகவும் சிறுநீரடைக பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் இதுவும் குறுகிய காலத்திலேயும் சில வந்து குறுகிய காலத்தில் சரியாக ட்ரீட் பண்ணப்படாத நேரத்தில் நீண்ட காலத்துக்கு கிர்னி சிறுநீர் பாதிப்பு கிர்னி டிசீஸையும் கொண்டு வரலாம் அதில் முக்கியமானது நாங்கள் அதிகமாக பார்க்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டோன்ஸ் என்று சொல்லலாம் கிட்னியில் இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் வந்து சில நேரங்களில் வந்து சிறுநீர் பாதையை அடைக்கும் அடைக்கும் அந்த நேரங்களில் வந்து மிக அதிகமான வழி இருக்கும் இந்த நோயாளிகளுக்கு காய்ச்சல் இருக்கலாம் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் இப்படியான நேரங்களில் அந்த அடைப்புகள் வந்து உடனடியாக அல்ல தடங்கள் வந்து உடனடியாக நீக்கப்படாது போன ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து சரியாக ரிலீவ் செய்யப்படாது இடத்து அது வந்து கிட்னி ஃபெயிலியரை கொண்டு வரலாம் இந்த அடைப்பு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போன்று ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள் அந்த ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷனை நாங்கள் இல்லாமல் செய்துவிட்டோமாக இருந்தால் அந்த அந்த
சிறுநீரக பிரச்சனைகள் நான் இந்த இந்த இது சம்பந்தமாக ஒரு தனியான நிகழ்ச்சி செய்வோம் என்று நினைக்கிறேன் வீங்கி இருக்கிற போது அவர்களுக்கு இந்த சிறுநீர் பாதையிலே அடைப்பு அல்ல தடங்கள் ஏற்படும் இது கூட நாட்பட்ட நேரங்களிலே அது அது நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த சைலன்ட் கிளர் அல்லது ஒரு ஒரு டெரரிசம் சொல்லலாம் நாட்பட்ட இதுல அந்த அந்த கிட்னியை படிப்படியாக பாதிப்புக்குள்ளாக்கி ஒரு இரிவர்சிபிள் டேமேஜ் வாய்ப்புகளுக்கு <laughs> தெளிவுக்கு அப்பாற்பட்டது அதை நான் ஒத்துக்கொள்ள வேணும் ஒன்று ஆனால் அது ஒரு எங்களோட மருத்துவத்தோடு இணைந்து நாங்கள் பல வேறுபட்ட பிரச்சனையான விளைவுகளை நீண்ட காலம் பார்த்துருக்கோம் சுதேச மருத்துவம் வந்து உண்மையிலே சுதேச மருத்துவமுறை நாங்கள் எதை வரையறப்படுத்தணும் கலப்படம் இல்லாத சுதேச மருத்துவம் உங்களால் பாவிக்கப்பட முடியுமா அந்த சுதேச மருத்துவத்தில் இருக்கிற கிட்னிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தங்கள் என்ன அதில் வந்து அநேகமாக பாறு உலோக உலோகங்கள் சேர்க்கப்படக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கு இந்த பாறு உலோகங்கள் வந்து கிட்னில வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்ப அது வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் இதை நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு டாக்ஸிக் நெஃப்ரோபத்தி என்று சொல்லுவோம் அப்ப நச்சுத்தன்மை உடைய பதார்த்தங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கிட்னி மருத்துங்கள் அப்ப அதுல ஒன்று வந்து ஒன்று கிளை சுதேச மருத்துவமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓவர் த கவுண்டர் மெடிக்கேஷன் ஆகியும் இருக்கலாம் அது அந்த இப்ப நீங்கள் மூட்டுவா மூட்டுவாதங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் நோய் குழுசைகளாக இருக்கலாம் வயிறறிவு என்று சொல்லி நீங்கள் தீவிரமாக பாவிக்கிற நோய் குழுசைகளாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி உங்களோட பாட்டிலேயே நீங்கள் எடுக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக் குழுசைகளாக கூட இருக்கலாம் தொடர்ந்து பாய்க்கும் இடத்து இந்த பதார்த்தங்களும் கிண்ணிய வந்து நிரந்தரமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மை இருக்கு அப்ப அது மருந்து சொல்லிக்க ஏன் போறோம் எதுக்கு போறோம் அதால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்ன என்று அறிந்து பாவிக்கக்கூடிய தன்மை கட்டாயமாக வேணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரீசன் வந்து இந்த குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் வருவதற்குரிய இந்த செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் அல்லது ஃபார்மசியில் வாங்கி பாவிக்கக்கூடிய நோவுக்குரிய மருந்துகள் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ப்ரூஃபன் இருக்கலாம் அல்லது டைக்ளோஃபனாக் சோடியம் என்கிற மருந்துகளாக இருக்கலாம் சில நேரங்களிலே இப்போ இப்போ இலங்கையை பொறுத்தவரை இந்த நெப்ரோக்சன் கூட அடிக்கடி பாவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முந்தைய விட இப்போ நெப்ரோக்சனுக்கு கேள்வி அதிகம் மக்களுக்கு தெரியும் அது நல்ல பெயின் கீலர் என்று சொல்லிட்டு இது கூட நீண்ட கால கிட்னி பாதிப்புக்கு காரணமாக இருக்கலாம் ஒரு கிட்னி டிசீஸ் நோயாளி கிட்னி டிசீஸ் உள்ள நோயாளி அல்லது ஒரு டயபிட்டிஸ் நீண்ட காலம் டயபிட்டிஸ் உள்ள நோயாளி இப்படிப்பட்ட பெயின் கிளர்ஸ் பாவிப்பது பற்றி உங்களுடைய அறிவுரை முழுவதுமாக தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் கிட்னி பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் நான் என்னது அட்வைஸ் நிச்சயமாக முழுமையாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும் எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல மிக குறுகிய கால பகுதிக்கு தேவைக்கு ஏற்பட்டு நாங்கள் பாவிக்கலாம் அப்ப யாரும் என்ன கேட்டா பாவிக்கலாமா நிச்சயமாக இல்லை அது ஒரு மருத்துவரால எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல குறுகிய கால பகுதிக்கு நாங்கள் அதை கிட்னியில தொழிற்பாடு தொடர்ந்து நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்கொண்டு அதை பாவிக்கலாம் ஆனா உங்களோட பாட்டிலே அதுக்கான என்ன வேணும் என்று சொன்னா எங்களுக்கு அந்த நோய்க்கான மாற்று மருந்துகள் எங்கள் வசம் இருக்கு அப்ப கட்டாயமாக அந்த நோயாளி நோ நோவுடன் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா நோக்கான மாற்று மருந்துகள் எங்களிடம் இருக்கு அப்ப நாங்கள் அதை சொன்னாங்கள் இந்த பெயின் லேடர் என்று சொல்றாங்க இல்லையா வித்தியாசமான பெயினுக்கான மருந்துகள் எங்களிடம் இருக்கு அதுல கிட்னிய பாதிப்பு ஏற்படாத நோ மருந்துகளும் இருக்கு அந்த இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொன்னதனால நான் பொதுவாக சமூகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையை பார்த்தால் இந்த பெயின் கிளர்ஸ் இந்த என்எஸ்ஐடி சென்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெயின் கிளர்ஸ் டைக்ளோஃபினாக் அல்லது ஐபோ ப்ரூஃப் அல்லது நெப்ராக்ஸ் என்பது ஃபார்மசியில் இலகுவாக வாங்கி கொள்ளலாம் எனவே ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகாமல் அவங்களுக்கு வாங்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்குது மற்ற மாற்று மருந்துகள் குறிப்பாக அந்த ஓபிஐட் என்கிற அந்த அந்த கேட்டகரியில் வரும் இப்போ ட்ரெமடோலாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட எல்லா மோஃபினாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஓபிஐட் என்ற கேட்டகரியில் வாரதுனால ஃபார்மசியில் பிரிஸ்கிரைப் கொடுக்க மாட்டாங்க அது அந்த காரணமாக இருக்கலாம் அடிக்கடி வாங்க போயிட்டு இந்த என்எஸ்ஐடிஸ் என்கிற மருந்துகளை வாங்குறது இது நீண்ட காலத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வர அப்ப உங்களுக்கு ஒரு நோய் இருந்து அது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்குது நாங்கள் ரெண்டு மூணு நாளில் நிப்பாற்றம் வேறு எந்த பிரச்சனையுமே எனக்கு இல்லை என்று சொல்லும் போது பெரிய பாரதூரமான பிரச்சனைகளை கொண்டு வராது ஆனால் நாங்களுக்கு நோய் இருக்கு ஏன் நோ என்று தெரியாது நாங்கள் நிரந்தரமாக நோய் வரைக்கும் எல்லாம் பாய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கான கிட்னியங்கிட்ட நிலைமை என்னென்று உங்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்லிக்க 
பாரதூரமான விளைவுகளோடு தான் நாங்கள் அந்த நோயாளியை சந்திக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எந்த விதமான முறையாலையும் இழந்த தொழிற்பாட நாங்கள் எங்களால் மீள புற புற முடியாது அதையும் நான் நிரந்தரமான கிட்னி வருத்தத்தில் முக முக்கியமானது இழந்த தொழிற்பாட நாங்கள் மீள அடைய முடியாது ஆமாம் நான் வழக்கமாக சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மாம்பழம் ஒன்று இருக்குது மாம்பழம் நல்ல வலுவழுப்பாக இருக்குது இப்ப இந்த பழுதடைந்த மாம்பழம் ஒன்று இருக்கு அது கொஞ்சம் சுருங்கி பழுதடைஞ்சு இருக்குது நீங்களா சுருங்கிய மாம்பழத்தை எடுத்து நல்ல மாம்பழம் ஆக்கித்தான் மாம்பழம் ஆக்கித்தான் கேட்கல இதுக்கு மேல பழுதடையாம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றதுதான் குறிக்கோளாயும் நோக்காயும் அமையும் சூப்பர் சூப்பர் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து மேலே வந்து அந்த இப்படி நாங்கள் இன்னும் நினைக்கிறேன் பாரு தூரமான அளவுல தொடர்பாரில் பின்தங்கித்தான் இருக்கிறோம் ஆனா அது இலகுவான வழியில நாங்கள் அங்க போய் அடையக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதா எனக்கு இன்னும் தெரியல அதுக்கான முயற்சியை வந்து நாங்கள் கைவிடக்கூடாதுதான் அங்க நோக்காம இருக்கும் ஆமாம் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய நண்பர்கள் கமெண்ட்களை அனுப்பி கொண்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு நன்றிகளை சொல்லலாம் சுலைமான் ஜியா ரஹ்மான் ஹாய் சொல்லியிருக்கிறார் ஜியா ரொம்ப நன்றி ஜியா இப்போ எங்கே இருக்கிறாரோ தெரியாது வெவ்வேறு நாடுகளில் இருப்பார் கொஞ்சம் நாள் சீனாக்கள் இருப்பார் கொஞ்ச நாள் ஜப்பானில் இருப்பார் நன்றி ஜியா அதே போன்று சங்கர் சிவம் வணக்கம் சொல்லியிருக்காரு இன்னும் சில நண்பர்கள் வணக்கம் சொல்லியிருக்கிறாங்க முகமட் பதுர் சமான் வெரி குட் அட்வைஸ் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நன்றி பதுர் சமான் இந்த நிகழ்ச்சி பிரோசனமாக இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதினால் மற்ற நேர்கள் கூட உங்களுடைய பக்கங்களில் ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி அதிகமானவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அவா கூட அதே போல பாரதி அக்கடமி சுன்னாகம் நிகழ்ச்சி நன்றாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு உங்களுக்கு வாழ்த்து வந்திருக்கிறது பிரம்மா அனல் தர்ஷன் மரியதாஸ் பிரம்மா சார் இப்போது யாழ்ப்பாணத்துக்கு கிடைத்த வரம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையிலேயே ஒரு வரமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நிறைய நண்பர்கள் ரெண்டு மூன்று விஷயங்கள் அதுல நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு என்னன்னா இந்த மருத்துவம் வந்து அதை நான் உங்களோட நேத்தும் பேசினான்னு நினைக்கிறேன் இப்ப மருத்துவத்தை வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான பார்வையில ஒரு ஒரு சுதேச மருத்துவத்தில இருந்து நாங்கள் வழிவந்தவர்கள் என்ற வகையில மருத்துவத்தை நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான நோக்கா பாக்குறோம் ஆனா உண்மையில யதார்த்தம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா மருத்துவம் ஒன்று ஒரு ஒரு சமூகவியல் கோட்பாடு ஒரு பொருளாதார கோட்பாடு பாடுக்கும்ாங்க <laughs> அப்ப இதுல என்ன பிரச்சனைனா இது வந்து ஒரு சமூகத்தை தான் நோக்குது ஒரு இண்டிவிஜுவல நோக்கிக்கு கொஞ்சம் நாங்கள் சிரமப்படுறோம் நாங்கள் சொல்ற விளங்கு தானே அப்ப அதுதான் நாங்கள் மிகப்பெரிய பிரச்சனையா வருது அப்படின்னு சொன்னா எங்களால நம்பிக்கை ஊட்டியக்கூடிய வார்த்தைகளை கொடுக்க முடியுது இல்லை உங்களை கட்டாயமாக நாங்கள் குணப்படுத்தி அனுப்புவேன் நீங்கள் என்னட்ட வந்தா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னு சொன்னா இங்க வந்து சொல்ற இப்படிப்பட்ட வியாதி இப்படிப்பட்ட வியாதிக்கு இதுதான் மருந்துவோம் இந்த மருத்துவம் நாங்கள் செய்யறதால இந்த சதவீதமான நன்மைகள் எங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு குறிப்பாக ஆங்கில மருத்துவத்திலே அல்லது மேலத்திய மருத்துவத்திலே இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து நாங்க சைட் எஃபெக்ட்ஸையும் சொல்லித்தான் ட்ரீட் பண்ணோம் அதாவது சைட் எஃபெக்ட் அதே போல அந்த எந்த எந்த பெர்சன்டேஜ் அது சக்சஸ் ஆகும் என்ற விஷயத்தையும் சொல்லித்தான் நாங்க எல்லாமே ட்ரீட் பண்ணோம் அந்த நேரத்துல சில நேரங்கள்ல மக்கள் வந்து ஒரு 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 சின்ன ஹெசிட்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு தடுமாற்றம் இருக்குது அதை ஏற்றுக்கொள்றதா இல்லையாண்டு நீங்கள் நீங்கள் நேற்று பேச நேரம் சொல்லியிருந்தீங்க வந்து இந்த கை மருத்துவமாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ்ஸை மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க அந்த நெகட்டிவ்ஸை சில நேரங்களில் சொல்ல மாட்டாங்க அதெல்லாம் இந்த மக்களுக்கு வந்து அது மேலே நம்பிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு சொற்றொடர் எனக்கு கொஞ்சம் கவர்ந்தது ஆங்கில மருத்துவம் நீங்கள் சொன்ன அது என்ன ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் என்னடா எங்களை விட்டு விளக்கியே இருக்குது எங்கள மருத்துவமாக இன்னும் இல்லை உதாரணத்துக்கு சொல்ல போன இப்ப இப்ப என்னுடைய இப்ப நான் ஒரு எஸ்பெஷலி ஒரு ஒரு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லும் ஒரு ஒரு சிறுநீர் குழாயில ஒரு ஒரு கல் இருக்குது இந்த கல்லனா சத்திர சிகிச்சை மூலம் அகற்றணும் சொன்னா நான் அந்த நோயாளிக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற நேரம் அந்த கன்சென்ட் எடுக்கிற நேரம் நான் சொல்லணும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சான்ஸ் ஒன்று இருக்குது வந்து இது அந்த 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 சிறுநீரக குழாய பாதிக்கும் ஒரு டேமேஜ் உண்டு வரலாம் சொல்லிட்டு ஆனா கிட்டத்தட்ட நான் இந்த யூரோஜில கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷமா இருக்கிறேன் ஒரு நாளும் அது வந்தது இல்லை 
வருகிறது <laughs> 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 முதல் கட்ட தீவிர நிலையில் இருந்து இரண்டாம் கட்ட தீவிர நிலை மூன்றாம் கட்ட தீவிர நிலை நாலாம் கட்ட தீவிர நிலை இறுதி கட்ட தீவிர நிலைக்கு போகும் அதாவது நிரந்தர கிட்னி நிலை இறுதி கட்ட தீவிர தீவிர நிலைக்கு போய் இதுக்கு மேலையும் அந்த கிட்னி தொழிற்பாடு இவற்ற வாழ்க்கை தரத்தை பேணாது இதுக்கு மேலேயும் அந்த கிட்னியில தொழிற்பாடு இவருக்கு உயிர் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்ற காரணங்கள்ல சொல்ற நேரத்துல நாங்கள் கிட்னிக்கு நிகரான சிகிச்சை என்னன்னு நாங்கள் தேடி போறோம் அதை வந்து ரீனல் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்னு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் இப்ப சிறுநீரகம் வேலை செய்யாது அதற்கு நிகரான மருத்துவம் என்ன சிறுநீரக நிகர் மருத்துவம் அதுல ரெண்டு மூன்று ஆப்ஷன்ஸ் வேற ஒன்று வந்து குருதி சுத்திகரிப்பு ரெண்டாவது வயிற்று மென் சவ்வு சுத்திகரிப்பு மூன்றாவது வந்து சிறுநீரக மாற்று சத்திரக சிகிச்சை அப்ப இந்த சிறு இந்த சிறுநீரக நிகர் சிகிச்சையில மூன்று வகை இருக்கு குற்றி குருதி சுத்திகரிப்பு வயிற்று மென் சவ்வு சுத்திகரிப்பு மற்றது சிறுநீரக மாற்று சத்திரக சிகிச்சை இதுல எது பெஸ்ட் என்று சொன்னா நிச்சயமாக சிறுநீரக மாற்று சத்திரக சிகிச்சை அப்ப சிறுநீரக மாற்று சத்திரக சிகிச்சை என்று சொன்னா எங்களுக்கு தேவையானது இன்னும் ஒரு சிறுநீரகம் முதல் ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து ஒன்று முதலாவது இந்த ஹீமோடயாலிசிஸ் அதாவது ரத்த சுத்திகரிப்பு ரெண்டாவது அது வந்து பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் என்று நாங்க சொல்றோம் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் மூன்றாவது வந்து கிருநீரக மாற்று சத்திர சிகிச்சை அப்ப இது மூன்றையும் நாங்க கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதுல நல்ல விளைவுகளை இது மூன்றிலே ஒப்புடைக்கு மிக நல்ல விளைவை கொண்டு வரக்கூடியது சிறுநீரக மாற்று சத்திர சிகிச்சை வேணும்னு சொன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட இழந்த சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாட மீளப்படுறீங்க அப்ப அது முதலாவது ஆனா அதோட ரெண்டாவது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் குறையும் அப்ப நீங்கள் உங்களோட பாட்டிலேயே உங்களோட வாழ்க்கையை கொண்டு செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்கு அப்ப நீங்கள் உங்களோட வேலைக்கு போகலாம் உங்களோட மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகலாம் அப்ப உங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் அது கொடுக்கும் அந்த மாற்று சகித்த சிகிச்சை அதோட இந்த மற்ற பிரச்சனைகள் அந்த நீர் சமநிலை சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறைவாக இருக்கு கால் வீக்கங்கள் மூச்சு கஷ்டங்கள் குருதி சோக தன்மைகள் எல்லாம் சிறுநீர மாற்று சிகிச்சை மூலம் நாங்கள் நிவர்த்தி செய்யலாம் ஆனா நாங்கள் அப்படி சொன்னாலும் சிறுநீர மாற்று சிகிச்சை சிக்கல் இல்லாதது என்று நாங்கள் எடுக்க இயலாது ஏனென்றால் அது ஒரு மாற்று சத்திர சிகிச்சை இப்ப சத்திர சிகிச்சைக்கு ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள் பின் விளைவுகள் இதுலேயும் வரும் அது ஒரு பெரிய சத்திர சிகிச்சையாகவும் அமையும் அப்ப முதல் மூன்று மாத காலங்கள்ல சிறுநீரக மாற்று சத்திர சிகிச்சையின் பின்னர் நாங்கள் மிக அவதானமா இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது இந்த கிட்னியை நாங்கள் எவ்வளவுதான் எடுத்து வச்சாலும் அது ஒரு வேற்றாருடைய கிட்னி அது எங்கட உடம்பு வந்து அது ஒரு கொஞ்சம் எதிர்க்கத்தான் பார்க்க அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் பாரதூரமான பவர்ஃபுல்லான மெடிக்கேஷன்ஸ கொடுக்கறோம் அது கவனமா எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாம நாங்கள் தொடர்ந்து பாவிக்க வேண்டும் கிட்னி மாத்திட்டோம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை காரணம் கொண்டும் அந்த மருந்தை நாங்கள் நிப்பாட்டியலாம் ஏன்னா அது அந்த நாங்கள் வச்ச கிட்னியை எங்கள் உடம்பு ஏற்றுக்கொள்ளாம புறந்தள்ளிவிடும் ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனைன்னா இந்த மருந்துகள் கொஞ்சம் பாரதூரமானவை அவை உங்களுக்கு அந்த கிருமி தொற்றுக்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் கூட முக்கியமாக கிட்னி மாற்றி முதல் ஆறு மாத காலங்கள்ல நாங்கள் மிக உதாரணமா இருக்க வேண்டும் கிருமி தொற்றுக்கள் வரும் அந்த கிருமி தொற்றுக்கள் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா சாதாரணமான ஒருவருக்கு ஏற்படக்கூடிய சாதாரணமான கிருமி தொற்றாயும் இருக்கலாம் இந்த இந்த மருந்து காரணமாக அசாதாரணமாக வளமைக்கு மாறான கிருமி தொற்றுக்களாயும் ஏற்படலாம் மிக குறுகிய சந்தர்ப்பங்கள்ல அது உயிராபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமி தொற்றுக்களாயும் அமையலாம் 
அது வந்து நாங்கள் அந்த கிட்னி மாற்று சிகிச்சையிலே இருக்கக்கூடிய விளைவுகள் என்று நோக்க வேண்டும் மிக மிக நீண்ட காலங்கள்ல பத்து வருடங்கள் தாண்டிய கால பொழு பொழுதுகள்ல இந்த மாற்று மருந்து சம்பந்தமான சில மருந்து அடி அளிக்கக்கூடிய புற்றுநோய் தன்மைகளும் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு ஏன்னா கொடுக்கறது பவர்ஃபுல்லான மெடிக்கல் ஆனா கிட்னி மருந்து இவ்வளவு காலம் தங்கும் என்றும் நாங்கள் கவனமா இருக்க வேண்டும் அப்ப நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு கிட்னி மாற்றப்பட்டா இப்ப உலகத்தில் இருக்க எதிர்பார்ப்பு நூறு கிட்னி நான் இன்றைக்கு மாத்துவோம் என்று சொன்னா இன்னும் பத்து வருடங்கள்ல எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதமான கிட்னிகள் எங்க இயக்க நிலையில இருக்க உடம்புலையும் <laughs> மற்றது எங்களோட கிட்னி எப்படியே நாங்கள் எவ்வாறாக கூறினோம் இது வந்து உடம்பாலான கிட்னி இல்லை ஒரு வேற்று கிட்னி இன்றைக்கு ஒரு ரிஜெக்ஷன் ஒவ்வாறு ஒத்துக்கொள்ளாத தன்மை ஒன்று தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கு அது கிட்னியில நிரந்தரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இது வந்து நாங்கள் எப்படி சொல்றோம்னா மற்ற வகையை விட பதினைந்து தொடக்கம் இருபது தடமை மேலானது இப்ப டயாலிசிஸ விட பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ விட இந்த கிட்னி சகுச்சுல இருபது சதவீதம் எப்படி இயலாதுன்னா உங்களை மரணம் அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருபது தரம் குறைவாக இருக்கு உங்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை நிலைமை வந்து இதுல பெட்டரா இருக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் எது என்று சொன்னா முடியும் என்று சொன்னா சிறுநீரக மாற்று சத்திர சிகிச்சை ஓ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் ஏர் கொடுக்கலாம் என்று ஒரு பிரச்சனை வருது ஏர் கொடுக்கலாம் என்று சொன்னா தேக ஆரோக்கியம் அடைய ஒரு ஆள் அவருக்கு சலரோகம் இருக்கக்கூடாது உயர் உறுதி அமைக்கும் இருக்கக்கூடாது வேற சிறுநீரகத்துல பாதிப்பு ஏற்கக்கூடிய எந்த ஒரு மருத்துவங்கள் ஒரு இந்த ஒரு மருத்துவங்களும் இருக்கக்கூடாது அதை தாண்டி அது இந்த சிறுநீரக பெருநரோட ஒத்துப்போகக்கூடிய கிட்னியாகவும் அமைய வேணும் அப்ப நாங்கள் அது பிளட் பிளட் குரூப் கம்பேட்டிபிளாயும் மற்றது எச்எல்ஏ டிஷு இளையம் வந்து கம்பெட்டிபிளாகியும் இருக்கிற மாதிரி சொல்றது அப்ப நான் சொல்றது விளங்கப்படுத்துறது சொல்றது வந்து இது கல்யாண பொருத்தம் பாக்குற மாதிரி ரெண்டும் பொருந்தி வரைக்குதான் அதுக்கான நல்ல எஃபெக்டா வரும் அப்ப அந்த அந்த பொருத்தமும் அங்க இருக்கு இப்ப கிட்னியை எடுக்கிறதால அந்த கிட்னி கொடுக்கிறவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்ற ஒரு நிலைமையில தான் கிட்னி எடுக்கப்படும் நாங்கள் அப்படி சொன்னாலும் மிகச்சிறிய அளவுல நாங்கள் ஒரு சின்ன பாதிப்பு எதிர்பார்க்க வேணும் என்ற ஒரு கவனமும் அங்க மனதளவுல இருக்க வேணும் ஏற்படுவது மிக குறைவு அவர் ஒரு சிறுநீர் கொடுநராக இல்லை ஒரு 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 அதை டொனேட் பண்ணக்கூடியவராக ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படுவார் அப்ப வருத்தம் இருக்கிறாலோ கிட்னி எடுக்கிறதால அவருக்கு பாதிப்பு படும் என்று தெரிந்தாலோ நாங்கள் அவரிடம் இருந்து கிட்னியை எடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை இந்த ரீனல் டிரான்ஸ்பிளன் அந்த சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை வந்து எல்லா நேரத்திலையும் எல்லாருக்கும் அது பொருத்தமான ஒரு முடிவாக அமைகிறது இல்லை பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு அதுக்கு அப்படியான நேரங்கள்ல அதுக்கு முன்னாடி வந்து மற்ற முறைகள்ல அந்த குருதியை சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம் இல்லையா மற்ற டயாலிசிஸ் முறை அதை பற்றி டயாலிசிஸ் வந்துதான் இப்ப யாழ்ப்பாண யாழ்ப்பாணத்துல முற்று முழுதாக எல்லாருமே ஹீம டயாலிசிஸ் பேஷன்ஸ் தான் இருக்கணும் இலங்கையில மற்றது பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் என்று சொல்லப்படுறது வயிற்று மென்சபு டயாலிசிஸ் கலம்புலையும் கண்டியிலையும் அன்றாதபுரத்திலையும் இப்ப இயங்க கொண்டு வருகிறது அப்ப இப்ப என்ன ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா ஒரு பேஷண்ட் டயாலிசிஸுக்கு போறாரு என்று சொன்னா அந்த டயாலிசிஸுக்கு போயிக்க அவர் ரெண்டு கிட்னி செயல்பாடும் இழந்துட்டார் அதுக்கு பிறகுதான் டயாலிசிஸ்க்கு போறார் மீண்டும் அவர்கிட்ட கிட்னியால் சொந்த கிட்னியால அவர்கிட்ட இயங்கு நிலையக்கு நாங்கள் அவரை வச்சிருக்க இலாஸ் அப்ப நாங்கள் மெஷின்ல போட்டு கிருதி ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறோம் மெஷின்ல நாங்கள் போட்டு எத்தனை மனத்தியாலும் நாங்கள் சுத்திகரிக்க போறோம் ஒரு கிழமைக்கு ரெண்டு தரக்கும் மூன்று தரம் அதுதான் டபிள்யூஹெச்ஓ கைட் லைன்ஸ் ஆனா அந்த அளவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வெள்ளமா இலங்க போன நாடுகள்ல பரவலா இல்லை அப்ப நாங்கள் அப்ப அதை நான் எப்படி விளங்கப்படுத்த போறேன் இப்ப உங்களோட கிட்னி இருபத்தி நாலு மனுத்தியாலும் வேலை செய்யும் என்று சொன்னா ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி வேலை செய்ய நாங்க கிழமைக்கு நாலு மனுத்தியாலமோ கிழமைக்கு எட்டு மனுத்தியாலமோ டயாலிசிஸ் செஞ்சுட்டு இரண்டும் சமானம் என்று நாங்களால சொல்லலாம் 
வசதிகள் வாய்ப்புகள் குறைவா இருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு பாத்துக்கிடையிலான <laughs> அதுல அஞ்சு நொண்டா பிரிக்கிறதுதான் உங்களோட வாழ்க்கை கால பகுதியா இருக்கும் நீங்க டயாலிசிஸ்ல போனீங்க எனக்கு இப்ப நாற்பது வயதுன்னு சொன்னா இல்லங்க இந்த அவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் எண்பதுன்னு சொன்னா அப்ப கிட்டத்தட்ட இந்த நாற்பது ஆண்டு வாழ்க்கை எனக்கு எஞ்சி இருக்கு என்று நாங்கள் கருதினா கிட்டத்தட்ட டயாலிசிஸ்ல நான் இடு பண்ணா இந்த வாழ்க்கை வந்து எண்பதுல இருந்து நாப்பத்தெட்டுக்கு குறைக்கப்படும் அப்ப அத மரணம் அடைய ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாருக்கும் இல்லை ஏன் சொன்னா கிட்னி வந்து அவ்வளவு தேவையான அவ்வளவு இயங்குநிலை உறுப்பு அப்ப மற்றது எந்த ஒரு உறுப்புமே உலகத்துல மாற்று உறுப்புகள் என்று பரவலா பயன்படுத்தப்படுறது இல்ல இப்ப நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் என்று வந்தா நீங்கள் ஒரு எங்கேயாவது போயிரு மிஷின்ல போட்டு ஹார்ட் ஃபெயிலியரை ட்ரீட் பண்ணலாமோ இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு பிரெயின்ல ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா பிரெயின் தொழிற்பாட்டை வெளியால வச்சு செய்யலாமோ இல்ல அப்ப இது வந்து அந்த கிட்னி இழந்த செயல் இழந்த கிட்னிய வந்து கையிலக்க வைக்கிறதா இல்ல உங்களோட வாழ்க்கையை நாங்கள் இன்னும் நீட்டிக்கூடிய <laughs> என்ன அவள் குருதி குழாய்கள் மெலிவடைந்ததாக நனிந்ததாக இருக்கும் அதுக்கு மேல டயாலிசிஸ் போய் இன்னும் கல்சிபிகேஷன் வந்து கூட நடைபெறும் அதன் காரணமாக ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கும் ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்குமான சந்தர்ப்பங்கள் மிக கூடிய அளவுல கூடும் அதை தவிர சில சந்தர்ப்பங்கள்ல அந்த டயாலிசிஸ் செய்ய உங்களோட உடம்புல இருக்க நச்சு பொருட்கள் அவ்வேகமாக அற்றப்படுறதால ஒரு தழும்பல் நிலைமை என்று ஏற்படும் அதை டிஸ் ஈக்குலிபிரியம் என்று சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு முப்பது சதவீதமான பேஷன்ஸுக்கு ஒரு இயலா தன்மையை ஒரு இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்துக்கு கொடுக்கக்கூடும் இப்ப நீங்க டயாலிசிஸ் செய்யறீங்க நாலு மணி தியாலம் என்றா இன்னும் ஒரு பன்னிரண்டு துறக்கம் இருபத்தி நாலு மணி தியாலம் தேவைப்படும் அவர் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வரும் ஆனா அது வந்து பலதரப்பட்ட காரணங்களால நாங்க நிவர்த்தி செய்யலாம் எப்படிப்பட்ட டயாலிசிஸ் செய்யறோம் எவ்வாறான டயாலிசிஸ் செய்யறோம் எவ்வளவு டோஸ் இல்ல டயாலிசிஸ் செய்யறோம் தேவையான அளவுக்கு தேவையான விகிதத்தில் நாங்கள் டயாலிசிஸ் கொடுக்குறமா இல்லையா அதில் இன் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன சொல்லினோம்னா இப்போ எந்த யூனிட்ல நான் இப்போ டயாலிசிஸ் செய்யக்கு எந்த பிரச்சனை சிக்கல் வீதம் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னால் நான் இன்னமொரு பத்து வருடம் டயாலிசிஸ் தொடர்ந்து செய்வேன்னா எந்த சிக்கல் விகிதம் பத்து சதவீதத்தால் குறைவடையும் ஏன்னா நாங்களும் கூட நோயாளியை பற்றி தெரிவோம் நோயை பற்றி தெரிவோம் இதை எப்படி சிகிச்சை அழைக்கணும் என்று எங்கள் நாங்களும் வளர்ந்து கொள்வோம் அப்ப நாங்கள் ஒரு டயாலிசிஸ் தொடங்கிட்டு டயாலிசிஸ் வரைக்கும் பிரச்சனை வருது இல்ல நாங்க தொடர்ந்து செய்ய செய்ய எங்கட டயாலிசிஸ் யூனிட் வந்து முன்னேற்றங்களை காணும் அப்ப இப்ப இது வந்து இங்கிலாந்துல செய்யப்பட்ட ஒரு தரவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல டயாலிசிஸ்ல இருக்கிற மோட்டாலிட்டியை பாக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருக்கிற மோட்டாலிட்டியை பாக்கணும் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இறப்பு வீதத்துல இப்ப இந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுல இருக்க இறப்பு வீதத்தை பாக்கணும் ஒவ்வொரு பத்து வருடமும் இறப்பு வீதம் பாரதூரமா குறைஞ்சிட்டு வருது இறப்பு விதத்தை பற்றியோ இல்லாட்டி சிக்கல்களை பற்றியோ நாங்கள் பயன் கொள்ள தேவையில்லை ஆனால் நாங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இந்த சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலம் அங்கட எங்கட எங்கட சேவை வழங்குதல் வந்து சிறப்படை ஓகே இப்போ யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையிலே உங்களுக்கு இந்த வசதிகள் எப்படி இருக்குது அங்க இருக்கு நம்பர் ஆஃப் கிட்னி டிசீஸ் பேஷன்ஸ் டயாலிசிஸ் பேஷன் அவர்களுக்குரிய இந்த டயாலிசிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து போதிய அளவு இருக்குதா எப்படியான நிலைமையில் இருக்கு யாழ்ப்பாணம் மட்டுமல்ல இலங்கை மட்டுமல்ல வறிய நாடுகள் என்று கருதப்படக்கூடிய நாடுகள்லையும் அபிவிருத்தி அடையாத நாடுகளையும் மூன்றில் ஒன்றுக்கு உட்பட்ட தேவைக்குத்தான் சேவை வழங்குதல் இங்கே நடைபெறுது 
அப்ப உண்மையான சேவையில இருந்து மூன்றில் ஒரு பட்ட பேஷன்ஸுக்கான சேவையை வழங்கக்கூடிய நிலைமையில தான் எல்லா இடமும் இருக்கு அப்ப அதுக்கு சிம்பிளா சொல்லினா இப்ப ஒரு 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 சிறுநீரக நிபுணர் வந்து யூரோப்ல ஒரு மில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு பேரை தாண்டி இருக்கணும் ஒரு மில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கு தேவையான நெஃப்ரோலஜிஸ்ட் வந்து இருபத்தி அஞ்சு அப்ப எங்கட நாட்டுல ஒரு மில்லியனுக்கு தேவையான நெஃப்ரோலஜிஸ்ட் வந்து இப்ப இருக்கிறது ஒன்று பாரதூரமான ஒரு ஒரு இடைவெளி ஒன்று இருக்கு தேவையான அளவுக்கு டயாலிசிஸ் தேவையான நேரத்துக்கு செய்யறோம் இன்னும் நாங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறோம் என்று சொல்ல வேணும் ஆனா அந்த முன்னேற்ற பாதையை நோக்கியதுதான் எங்களை எங்களை மக்களுக்கு பொதுவா இந்த கிரவுண்ட் லெவல்ல மக்களுக்கு இந்த கிட்னி டிசீஸ் சம்பந்தமான தெளிவு எப்படி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் இக்கட்டான நிலைமையில தான் இருக்கிறோம் அது எங்கட்ட தவறும் கூட அது நாங்கள் அப்ப மக்கள் மட்டும் தவறுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போக இயலாது அது எங்கள் தவறும் கூட அப்ப அது நாங்கள் நிச்சயமா இந்த புரிதலை நாங்கள் கூட்ட வேணும் ஆனா அது அது வந்து நான் உங்களுக்கு நேற்று சொன்னது போல இந்த இது ஒரு கோவிட் புரட்சிக்கு மிட்பட்ட காலங்கள் கோவிட பற்றி எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு ஏன் ஏற்படுது எப்படி ஏற்படுதுன்றைக்க அப்ப நீங்கள் இங்க வந்து கேட்க போறதுல அமெரிக்காவில் இருக்கிறாளுக்கு தெரியுதா இலங்கைக்கு இருக்கிறாளுக்கு தெரியுதா யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறாளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ இந்த கோவிட் வந்து ஒரு நல்ல செய்தி எங்களுக்கு விட்டு சென்று இருக்கு என்ன சொன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் தெரியப்படுத்தலாம் விளங்கப்படுத்தலாம் நோய்கள் பற்றி பேச வேண்டும் அதன் பாதகங்கள் பற்றி பேச வேண்டும் மரணம் பற்றி பேச வேண்டும் இதை பற்றி நாங்கள் சமூகத்துல இதை பற்றி ஒரு பேச்சு எங்களுக்கு கட்டாயமா அமைய பெற வேணும் அப்படி நாங்கள் ஒரு தொடர்பாடல ஏற்படுத்தாத விடத்து எங்களை புரிதல் குறைவாகத்தான் இருக்கு அப்ப அது ஒரு இரு அது கம்யூனிகேஷன்ன்றது ரெண்டு சைட்ல இருந்து நடக்க வேண்டும் நான் மட்டும் பேசி நீங்களும் பேச வேணும் அப்ப அந்த அந்த புரிதல் வந்து அது இயல்பு என்று நான் நினைக்கிறேன் அது நாங்கள் அதை பற்றி நாங்கள் பெரிய அளவுல மன தளர்வு அடைய தேவையில்லை ஆனா நாங்கள் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நோக்கியதா போக வேண்டியதா தான் இருக்கு பொதுவாக இந்த நிகழ்ச்சிகள் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சியை நான் செய்வதற்கு மிக முக்கிய காரணமே இதுதான் ஏனென்றால் நாங்கள் வந்து வெவ்வேறு நாடுகளில் வேலை செய்திருக்கிறோம் நீங்களும் தான் நானும் தான் அந்த நாடுகளிலே நோயாளிக்கும் வைத்தியருக்கும் உள்ள அந்த உறவு அந்த டாக்டர் பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அது ஸ்ரீலங்காவுடைய அந்த அந்த டைமை பார்க்குற நேரம் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா இப்போ இப்போ இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு பேஷண்டோட டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஒரு கிளினிக்கில் ஆனால் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு நிமிஷத்தில் இருபது பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்போ அப்படியான நேரங்களில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த டாக்டர் பேஷண்ட் ரேஷ் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் வந்து ஒரு பொதுவா ஒரு மாஸ் ஓடியன்ஸ் ரீச் பண்ணலாம் என்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருந்து அதனாலதான் இந்த இப்படியான நிகழ்ச்சிகள் நான் ஒரு நன்மை கோவிடால் நிகழ்ச்சியில நாங்கள் கிட்னி வருத்தங்கள் கிட்னி டிசீஸ் நாட்பட்ட கிட்னி பெயிலியர் சம்பந்தமாக பேசியிருந்தோம் என்னோடு இன்று நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருந்தார் டாக்டர் பிரம்ம தங்கராஜா பிரம்ம விநாயகன் யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலையின் கன்சல்டன்ட் நெஃப்ரலஜிஸ்ட் பல்வேறு விஷயங்களை பேசியிருந்தோம் சுருக்கமாக சொல்ல போவதாக இருந்தால் இந்த கிட்னி டிசீஸ் என்பது ஒரு நாட்பட்ட வாழ்க்கை முறைகளை சரியான முறையில் அமைத்துக் கொள்வதுதான் வழி என்பதை நாங்கள் சுட்டிருந்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிரம்மாவுக்கு நன்றிகள் நிகழ்ச்சி நிறைவு சேர்க்கும் முதல் வேறு ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதா பிரம்மா இந்த கிட்னி சம்பந்தமாக
அது கடைசியா நான் எப்பயுமே இந்த சொல்ற கதை ஒன்று சொல்லிட்டு அப்ப உங்க என்னட்ட யாராவது கேட்டா உங்களுக்கு எந்த உடம்புல எந்த உறுப்பும் முக்கியம் என்று கேட்டா நான் சொல்லுவேன் முதல் முதல் உறுப்பு வந்து சிறுநீரகம் என்று மற்ற உறுப்பு என்னன்னு கேட்டா நான் சொல்லுவேன் ரெண்டாவது சிறுநீரகம் அதுக்கான அடிப்படை என்னன்னு சொன்னா ஒரு கொள்கை ஒன்று இருக்கு ஒரு கொள்கை ஒன்று இருக்கு என்னன்னா இந்த சிறு துகள் இருந்து சிந்தனையாளர் வர்றதுக்கு இந்த அகச்சமநிலை தான் காரணம் என்று சொல்லப்படுது அது உடற்கூற்றியலாளர்கள் ஒரு ஒரு கொள்கை நீங்கள் கடவுள் சிறுதுகள் இருந்து ஒரு சிந்தனையாளர் வர்றதுக்கு அகச்சமநிலை பேணுதல் தான் எல்லாம் நீர் சம்பந்தப்பட்டது தான் அமையும் அப்ப அந்த அகச்சமநிலை பேணுதல் வந்து ஒரு தனி மனித ஆரோக்கிய நிலை இல்ல ஒரு சமூகத்தின் ஆரோக்கிய நிலையாயும் அமையும் ஏன்னா அந்த சிறுநீரகம் வந்து எங்களோட வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வாழ்க்கை முறையை பாதிக்கும் எங்களை ஒரு ஒருவர் சார்ந்து வலும் வலும் வலிமை இழந்தவர்களாக ஒருவர் சார்ந்து வாழக்கூடிய நிலைமைக்கு எங்களை உட்படுத்தக்கூடிய தன்மையில இருக்கு அதுபடியா நாங்கள் வர முன் காக்க வேணும் வந்துச்சு வேண்டாம் அதை தீவிரம் அடையாம காக்க வேணும் தீவிரம் அடையும் என்று சொன்னால் அதில் சிக்கல்கள் வராமல் காக்க வேணும் சிக்கல் வரும் என்று சொன்னால் அதுக்கு மாற்று நாங்கள் புரிந்து புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை தான் அதற்கான சரியான பாதையாக அமையும் நன்றி இந்த நேரத்தில் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்